ഗോപിക നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ലെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഇല്ല അതില് ഞാൻ ഒന്ന് ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടെ എന്റെ ഭാഗ്യ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോയ താങ്കൾക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചിരുന്നു വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബി ബി കാഫയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം സോ വെൽക്കം ടു ബി ബി കാഫേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ എലിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ മൈക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് ഈസി ആണല്ലേ പൊത്തി പിടിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫുക്രൂന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും അത് പബ്ലിക് ആയി ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത് നേരെ സുജോയിക്കാനൊന്ന് വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആണല്ലോ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സാധനം അല്ലേ സുജോ നിനക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര എ സി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കും കൂടെ കാണിച്ചു എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഇന്നലെ നമ്മുടെ എഡിക്റ്റ് ആയ രണ്ടുപേര് പോയപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ ഇതിപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല യെസ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ രസകരമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഇവിടെ കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടെ പുള്ളി കൊടുത്തു അതായത് ആര്യയുടെ ആ ഒരു കാർഡിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തു അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് വീക്ക് അത് രഘുവിനെ പറഞ്ഞു രഘുവിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാർഡ് അപ്പം അതും ടെൻത്ത് വീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ സമാധാനപരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു ബോംബും കൂടി ലാലിട്ടുണ്ട് ഒരു ടാസ്ക് വഴി അതായത് വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹേർട്ട് ആയ ഒരു ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിന്റെ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കഴുത്തറപ്പൻ ടാസ്ക് കഴുത്തറപ്പൻ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മനഃപൂർവ്വം ആളുടെ കൊടുത്താൽ അത് പലരും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ പക്ഷെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവർക്കുള്ള തിരിച്ചു വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും കുറെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഫുക്രൂവിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചോദിച്ചു പോരാത്ത പിന്നെ അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാത്തിന്റെ ടീമിനും ഒരു സബ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ ടാസ്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതിലെ പോലെ തന്നെ പാഷണ ശാസ്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞോട് പോവാണ് ക്യാപ്റ്റനെ പറ്റിയുള്ള പരാതികൾ ആർക്കും എഴുതിയിടാം പുതിയ അവിടെ ഒരു പരാതി പറ്റി പോസ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം വന്നിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ പരാതി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ്സും വരും എനിക്ക് ഫുക്കു പറയാൻ ചെയ്തത് അത് അത് ലാലേട്ടൻ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു പറയാൻ ചെയ്തത് അത് നല്ലതാണ് ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല തെറ്റുകൾ നീ തിരുത്തണ്ട എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറയും സോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീക്കെൻഡിന്റെ മെയിൻ ും പാട്ടൊക്കെ പാടി സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തു ആ പാട്ടിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുക്രു എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തു ഒക്കെ പൈ പറഞ്ഞു വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയത് ജസ്ലേം ഇതേപോലെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ലാലേട്ട എനിക്ക് പോണം ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളാണ് അത് മാറി മാറി സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്ലേം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ അവിടെ അവർക്ക് മാത്രം അപ്പൊ സൂര്യ ചോദിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ലാലേട്ട അപ്പൊ ഇനി പന്ത്രണ്ട് പേരായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പതിമൂന്ന് പേരുണ്
അപ്പം നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന ആ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുക അപ്പൊ വോട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഗോപിക അപ്പൊ മൺഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ബിഗ് ബോസ് മലയാളം എടുക്കുക അതിൽ വോട്ട് നൌ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ നോമിനേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പിക്ചേഴ്സ് കാണും ആർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വോട്ടിംഗ് പെർ ഡേ ഫിഫ്റ്റി വോട്ട്സ് അപ്പൊ മറക്കാതെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിഗ് ബോസ് പ്ലസും കാണുക നമ്മൾ നാളെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് വരും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇന്നത്തെ നോമിനേഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സോ നാളെ മറക്കാതെ വരിക കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഗോസ്